എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ ഫിഷിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രൗട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി റീസറിലേക്കിലാണ് പോകുന്നത് സ്പൂണും അതുപോലെ മാഷ്മെലോസും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് കേടായി പോയ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര മീൻ കിട്ടുമെന്ന് ഇന്നൊരു വിൻഡി ആയിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് പിടിച്ചു നോക്കാം ഫിഷ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു ക്യാച്ച് ആൻഡ് കുക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കാം ആ ഒരു ബൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫിഷ് ആന്ന് തോന്നുന്നു ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ റീസറിലേക്ക് ഇപ്പം ഈ ഫോണിൽ ആണ് കുറെ മീനെ കൊണ്ട് ഇട്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീൻ്റെ വലിപ്പം ഒരു ആവറേജ് ആണ് അതായത് വളരെ ചെറിയ മീനുകളാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു വർഷ വർഷം നമ്മുടെ ഈ സീസണിൽ മീൻ പിടിച്ചിട്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ മീൻ ഈ റീസറിലേക്ക് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ക്യാച്ച് ആൻഡ് കുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മീൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എനിക്കിന്ന് പേടിയായിരുന്നു ഒരു മീനും കൂടെ കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫിഷിനെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതും വളരെ ചെറിയൊരു മീനാണ് ഇവള് ഇടുന്നത് മാഷ്മെല്ലോസ് ആണ് ഇടുന്നത് ഞാൻ സ്പൂൺ എറിയുമ്പോൾ ഇവള് മാഷ്മെല്ലോ കുത്തിയിട്ടിട്ട് മീൻ പിടിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ പാസീവ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിഷിങ് അത്ര ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്പൂൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സൈസുള്ള ഫിഷാണത് അടുത്ത ഫിഷ് അവൾക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മാഷ്മെല്ലോ ഞങ്ങൾ ചീസിൻ്റെ മണമുള്ള മാഷ്മെല്ലോസ് ആണ് ഇട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥയും നമുക്കിന്ന് അനുകൂലമായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ഒരു ചൂടില്ലാ ചൂടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ ട്രൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മീന് നല്ല ഫൈസ്റ്റിയാണ് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫൈറ്റ് തരും ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും വളരെ ചെറിയൊരു മീനാണ് നമുക്കിതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോകൂ ഫിഷ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ബേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ കോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു വേംസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മാഷ്മെലോസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ആകെ ഒരു ഫിഷാണ് കിട്ടിയത് അത് സ്പൂണിൽ ഇവൾക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫിഷ് അപ്പം ചെറിയ മീനാണെങ്കിലും ഈ സ്പൂണിൽ അവൻ കടിക്കുന്നുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെയിൻബോ ട്രൗട്ട് ആണ് ഞാൻ പറയും പോയി വളർന്നു വലുതായി വാ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ എന്ന് ഞാൻ പറയും ആ നേരെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഫിഷായി നിങ്ങൾ ഇന്ന് ക്യാച്ച് ആൻഡ് കുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഫിഷ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷിനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫില്ലറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണണം ഞാൻ ലിങ്ക് തരാം നിങ്ങൾ കാണണം നമുക്കിതിൻ്റെ തലയും വാലും വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം നമ്മളിന്ന് പൊള്ളിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇവനെ ഒന്ന് വരയാം വരയുമ്പോൾ ഓൾ ദ വേ വരരുത് ജസ്റ്റ് ആ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ വരയാൻ പാടുള്ളൂ അതിനുശേഷം കുറച്ച് മസാല കൂട്ടുകൾ അതായത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് അതിനകത്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിവനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫിഷിൻ്റെ ഉള്ളിലും 
നമ്മൾ വരയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ മസാല പിടിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇവനെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈറിനേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിന് പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുരുമുളക് പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് നാരങ്ങനീര് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പാൻ്റെ അകത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ മിൻസ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോയി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും കൂടെ എടുത്തിടാം അതും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സബോളയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സൊല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഉലുവ പൊടി ഫിഷ് മസാല മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇവയെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഒന്ന് ചൂടാക്കി മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ പോയി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഫ്രഷ് തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ചൂടാക്കുക തക്കാളിക്ക് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ടിൻ ഫോയിലേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലേക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കറിവേപ്പില വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിഷിന് വെക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗ്രേവി മോ വാക്കിയുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മീനൊന്ന് നന്നായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടാണ് നിങ്ങളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൊടികൾ ഇടാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് എന്നിട്ട് ടിൻ ഫോയിൽ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫാരം ഹീറ്റിലുള്ള അവൻ്റെ അകത്തേക്ക് ബേക്ക് സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ പുഴുങ്ങിയതോ ചോറ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രേവി കൂട്ടി ഫിഷും കൂട്ടി നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ഇന്നൊരു മീൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു മീൻ കിട്ടി നമ്മൾ ആ പോയ വീഡിയോ തന്നെ ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും ഒരു പുതിയ സ്പീഷ്യസിനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്യാച്ച് ആൻഡ് കുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഫിഷിങ്ങിന് വരുന്ന ആ എല്ലാ സഹകരണത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി പറയുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ടിൽ ദെൻ യു ഗൈസ് ടേക്ക് കെയർ